from Italy. Good morning, everyone. I'm Benny, tour guide and art historian from Siena, Tuscany. And today we are gonna visit the Chianti uh, countryside, an enchanting area between Siena and Florence, characterized by isolated castles, fortified villages and towns, and vineyards. Yes, vineyards everywhere. One of the best red wines in Italy has been produced here for many, many years. I'm talking about the Chianti Classico wine. It's a red wine and it's usually a blend. The main component is a Sangiovese grape, the local variety. The trademark you always find on every bottle of Chianti Classico wine is the Black Rooster, the historic symbol of the Chianti Military League. But the Black Rooster is also related to a, a legend, a legend that goes back to the Middle Ages. At that time, Tuscany was divided into several city-states, city-states proudly independent with their own taxes, laws and armies at war with each other. Now, uh, the rivalry between Siena and Florence has been existed for over 900 years and still exists. We still don't like each other so much. And according to this legend, the two city-states agreed to an unusual solution. Two riders would depart from the capital of each of the two republics and the border would be drawn at the point where the two riders met and the signal for the race to begin would be the crowning of a rooster. So the Sienese chose a regular rooster and the Florentines chose a black rooster, which was kept inside a small pan that gave the bird just a little to eat so that it was famished the day of the race and it started to crow loudly as soon as it was removed from its pan. <laughs> So the Florentine rider could leave immediately with a big advantage over the Sienese rider who couldn't leave until the right moment when the first light of dawn induced the Siena's rooster to crow. So as the result nearly all Chianti passed into the hands of the Florentine Republic and the border was drawn very close to Siena. <laughs> Chianti Classico shouldn't be confused with Chianti wine, uh, which is produced outside the very specific Chianti Classico production area and it is not subject to the same street regulations. Don't forget that Chianti Classico is characterized by the, the OCG mark. It's the highest certification of excellence for wines in Italy. It stands for controlled and guaranteed denomination of origin. We are about to leave Siena. We're gonna drive for 30 minutes to reach the municipality of Gaiole in Chianti where we are gonna visit a winery producing Chianti Classico wine. Andiamo! We have arrived to the Cantalici winery located just a few minutes walking from the medieval Castagnoli castle. It's a family business born in 1999 thanks to the Cantalici brothers Carlo and Daniele who left their previous activity to follow their dream of creating their own winery. They were not new to the world of wine as they've always worked in wine growing activities. We are about to meet Carlo, one of the owners is gonna tell us better about it. Carlo, qual è stata la scintilla che vi ha fatto decidere di intraprendere questa nuova avventura? Bene, era l'anno 1998, abbiamo deciso di costruire un'azienda un che facesse servizi per l'agricoltura. Facevamo vigneti per le più famose aziende di tutta questa zona. Allora abbiamo detto, siccome la cosa veniva bene, abbiamo deciso di fare un piccolo appezzamento anche per noi, i primi tre ettari e mezzo, con l'aiuto di un nostro consulente che si chiama Mario Matteini, un nostro caro amico, Abbiamo deciso di fare questa prima vigna, la vigna della Casina, due ettari di Sangiovese, uno di Cabernet Sauvignon, mezz'ettaro di Merlot. 
e questa via è stata la scintilla, poi lì siamo partiti, poi sempre di più, sempre di più, adesso abbiamo in conduzione circa 60 ettari e la cosa è veramente molto entusiasmante. Carlo, quanti tipi di vino producete e quali sono i prodotti di cui vai particolarmente fiero? Noi produciamo otto tipi di vino, eh, un EGT rosso, un EGT rosé, un EGT bianco, base malvasia, due chianti classici, uno tutto sangiovese e l'altro eh, sangiovese merlot e cabernet sauvignon, due riserve, tutte e due di sangiovese, poi produciamo una gran selezione e un altro EGT super tusca che si chiama tangano un vizzanto e una grappa. I prodotti di cui siamo più orgogliosi, probabilmente quelli sono più venduti, più piaciuti dalle persone, sono il rosé, che siamo molto famosi del rosé, e la gran selezione, eh, che è uscita un paio d'anni fa, che è tutto San Giovese in purezza, è veramente un vino molto buono. Il nome della tua azienda, Antica Fornace, da cosa deriva? Il nome dell'Antica Fornace deriva da questa bellissima fornace che il nostro babbo comprò nel 1970 eh, dalla famiglia di Casoli. Il, questo, questa fornace venivano fatti mattoni per la ricostruzione dei castelli e delle pieghe che erano stati distrutti nella guerra nel 1480, nella guerra fra Senese e Fiorentini. Il nome Ridolfo Zati era il proprietario di colui che costruì la fornace nel 1480. Abbiamo deciso di dargli questo nome in suo onore per cercare di ricordare questo personaggio.